ഇനി പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് പാഠം നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്രത്യയങ്ങളും മറ്റടയാളങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചില വാക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഗ്രാമലോക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഷോർട്ട് ഫോംസ് അതേപോലെ ഈ പ്രത്യയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു വാചകം നമുക്ക് എഴുതുവാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് മാത്രമായി ഓരോ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതൊരിക്കലും മാറുകയില്ല ആ ഒരു ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അടയാളം ഒരു കുത്ത് ലൈറ്റ് ഡോട്ട് വരയുടെ മുകളിൽ ഈ വരയിൽ ഇതൊന്നും മാറില്ല നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം അടയാളങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇൽ ഇത് ഇപ്പം പറയാൻ പോകുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു ചിഹ്നമേ ഉള്ളൂ ഇൽ ിൽ തിൽ ആൽ നാൽ താൽ അതിലേ ഇലേ എന്നാൽ തിലേക്ക് ഇലേക്ക് ഇത്രയും കേട്ടല്ലോ ഇതിനെല്ലാം കൂടി നമ്മളെല്ലാ രേഖ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രേഖയുടെ കാൽ ഭാഗം വിട്ടെഴുതണം നോക്കൂ ഇത് ഇത് എത്ര എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് ചിഹ്നം ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ ലിൽ ന ലിൽ തിൽ ആൽ നാൽ താൽ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ രേഖകളൊന്നും എഴുതണ്ട വെറുതെ ഈ ചെറിയ എല്ലിൻ്റെ കാൽഭാഗം എഴുതി എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു ഒന്ന് അത് ആദ്യം പഠിക്കാം ആ കുട ആ കുട നല്ലത് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്കുകൾ വെച്ച് ഓരോ സെൻറ്റൻസ് എഴു പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ നമ്മളിത് പഠിച്ചാൽ ധാരാളം മലയാള വാചകങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ ബുക്ക് എവിടെ ആ ബുക്ക് എ വി ഡെ സ്വരങ്ങളൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചവർക്കേ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കാർ ആരുടെ ആ കാർ ആരുടെ ആ കിളി എന്തു ഭംഗി കിളി എന്തു ഭംഗി ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഒരുവിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഒരു ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആ ഒരു ഒന്നിന് ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് 